സോ ഗൈസ് ഈ വീഡിയോ ഒരു പൊടിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കാരണം ചിലപ്പം ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മാക്സിമം രീതിയിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഏതൊരു പി സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസർ ഒരു ഗെയിമിംഗ് പി സി ആകട്ടെ എഡിറ്റിംഗ് പി സി ആകട്ടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓർ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ റിലേറ്റഡ് പി സി ആകട്ടെ ഈ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എഡിറ്റിംഗ് റെൻഡറിംഗ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ആർക്കിടെക്ചറൽ ബേസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓട്ടോ കാഡ് ആകാം മായ ത്രീ ഡി മാക്സ് ഓർ ലൂമിയോൺ ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് സോ ഏതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പി സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് പ്രോസസ്സർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഇൻറ്റൽ ആണോ നല്ലത് ഓർ എ എം ടി ആണോ നല്ലത് നമുക്ക് പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് ഇൻ ജനറലി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇത് ടോട്ടലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിലും പ്രൈമറിലി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ യൂസേജിലുമാണ് പക്ഷെ ഇതിലും ചില ഡിഫറൻസസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ എക്സാക്ട് ടാസ്ക്കും എക്സാക്ട് യൂസേജ് അനുസരിച്ച് ചില ഡിഫറൻസസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മോസ്റ്റ് ആൾക്കാർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നതും ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റഗറി ആണ് ഗെയിമിംഗ് ഗെയിമിംഗിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റൽ പ്രോസസേഴ്സ് ആണ് ഒരു പൊടിക്ക് എ എം ടി പ്രോസസേഴ്സിനേക്കാളും മേലെ നിൽക്കുന്നത് സോ ഓബിയസ്ലി ഒരു ഡൗട്ട് വരും എ എം ടി പ്രോസസേഴ്സ് അത്ര മോശമാണോ എന്ന് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ എ എം ടി പ്രോസസേഴ്സ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ നമുക്ക് അവിടെ വെക്കാം തേർഡ് ജനറേഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തേർഡ് ജനറേഷൻ പ്രോസസർ തേർഡ് ജനറേഷൻ എ എം ടി പ്രോസസേഴ്സ് മുതലാണ് എ എം ടി ആക്ച്വലി ഇൻറ്റലിന് കട്ടയ്ക്ക് കട്ട വന്ന് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ബിക്കോസ് ഫ്രം തേർഡ് ജനറേഷൻ റൈസൺ പ്രോസസേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എ എം ടിയുടെ പ്രോസസേഴ്സും ഗെയിമിംഗിന് ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് യാ ശരിയാണ് ഇൻറ്റലിൻ്റെ അത്രയും ലെവലിൽ വരുന്നില്ല എന്നാൽ പോലും ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ചാണ് അഞ്ചോ പത്തോ ഓർ മാക്സിമം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചോ എഫ് പി എസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് എ എം ടിയുടെ തേർഡ് ജനറേഷൻ പ്രോസസേഴ്സും ഇൻറ്റലിൻ്റെ നയൻത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസേഴ്സും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് ആ ഒരു ബൂസ്റ്റ് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ എ എം ഡി ബെറ്റർ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസും പെർഫോമൻസിൻ്റെയും റേഷ്യോ വെച്ചാണ് കാരണം പ്രൈസ് ടു പെർഫോമൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇൻറ്റലിൻ്റെയും റൈസിൻ്റെയും ഒരേ സെയിം കാറ്റഗറിയിലുള്ള രണ്ട് പ്രോസസേഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർഫോമൻസിൽ ഇൻറ്റൽ കുറച്ച് മേലെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ പ്രൈസ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ റൈസ് ആൻഡ് പ്രോസസേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല എന്താ പറയുക ബജറ്റ് യൂസേഴ്സിന് കുറച്ചുകൂടി എഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിലാണ് റൈസ് ആൻഡ് പ്രോസസേഴ്സ് വരുന്നത് ആൻഡ് ഈ സെയിം പ്രൈസ് ടു പെർഫോമൻസ് റേഷ്യോ തന്നെയാണ് എ എം ടിയുടെ തേർഡ് ജനറേഷൻ പ്രോസസേഴ്സിന് അത്രയും പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം തേർഡ് ജനറേഷൻ മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനും റൈസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനും നല്ല ചീപ്പായിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ് ആൻഡ് അതിനും നല്ല ഡിമാൻഡ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റൈസ് ആൻഡ് ടു ടു ഡബിൾ സീറോ ജി പ്രോസസേഴ്സ് ആകട്ടെ നമുക്കിപ്പം കാണാനേ ഇല്ല ഓൺലൈനിൽ എവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല റൈസ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല പോപ്പുലർ ആണ് സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഗെയിമിംഗിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റി ഗെയിമിംഗ് മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റൽ പ്രോസസേഴ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് ബജറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഗെയിമിംഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ആൻഡ് പ്രൈമറി ഫോക്കസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റൽ പ്രോസസർ ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ യു പക്ഷേ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബജറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബിൽഡ് ആണ് നോക്കുന്നത് ബജറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈസൺ പ്രോസസ്സേഴ്സിലോട്ട് പോകാം റൈസൺ തേർഡ് ജനറേഷൻ ആണ് ഞാൻ മെയിൻലി പറയുന്നത് റൈസണിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുള്ളത് ചിലപ്പം ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓപ്പ് ഓൺ പ്രോസസർ ഇൻറ്റലിനെക്കാട്ടിലും പ്രൈസ് കുറവായിരിക്കും റൈസൺ പ്രോസസർ സോ പ്രൈസ് കുറയുമ്പം ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ എഫ് പി എസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരും അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രശ്നമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈസൺ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പ്രൈസ് വൈസും പെർഫോമൻസ് വൈസും ഇൻറ്റലിൻ്റെ ഏകദേശം പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈവൻ റൈസൺ തേർഡ് ജനറേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഇൻറ്റൽ
മോസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അത്രയും യൂസ് ചെയ്യാനൊന്നും പോകുന്നില്ല എട്ട് കോഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെറുതെ പന്ത്രണ്ടും പതിനാറ് കോഴ്സിന്റെ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല നിങ്ങൾ ടെൻ എയ്റ്റി പി എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റീൻ കോഴ്സിന്റെയും ട്വൽവ് ത്രീഡ്സിന്റെയും ഒരു ആവശ്യമില്ല സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് കോഴ്സിന്റെ മാത്രമേ ഈ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ചില ഹയർ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് മാത്രമാണ് ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സും സ്പീഡ്സും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ റിക്വയർമെന്റ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും എത്ര കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ത്രെഡ്സും എത്ര സ്പീഡുള്ള പ്രോസസ്സർ ആണ് വേണ്ടതെന്ന് അത് വെച്ച് നമുക്ക് കോൺഫിഗർ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് സോ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് ബെസ്റ്റ് ഓവറോൾ ഓൾറൗണ്ടർ പ്രോസസർ അതാണ് റൈസൺ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ഓർ ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ എക്സും വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ട് റൈസൺ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സോ എം ടിയുടെ റൈസൺ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ റേഞ്ചിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈസ് റേഞ്ചിലും പെർഫോമൻസിന്റെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ബെസ്റ്റ് ഓൾറൗണ്ടർ പ്രോസസർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഗെയിമിംഗ് ആയാലും എഡിറ്റിംഗ് സ്ട്രീമിംഗ് ഓർ വട്ട് എവർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി റിലേറ്റഡ് വർക്ക്സ് ആയാലും ദി ബെസ്റ്റ് ഓൾറൗണ്ടർ ആണ് എം ടിയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് തേർഡ് ജനറേഷൻ സെൻ ടു ആർക്കിടെക്ചർ സെവൻ നാനോമീറ്റർ പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്ത പ്രോസസേഴ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഗിഗ ഹേർട്സ് തൊട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് ടു ഗിഗ ഹേർട്സ് വരെ നമുക്ക് ടേബോ ഫ്രീക്വൻസി കിട്ടുന്ന പ്രോസസർ ആണ് ആൻഡ് എം ടി റൈസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുഡ് തിങ് ഈസ് നമുക്ക് ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോസസേഴ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം എല്ലാം തന്നെ അൺലോക്ക്ഡ് പ്രോസസേഴ്സ് ആണ് സോ ഏതെങ്കിലും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മതബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിലി ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സിക്സ് കോഴ്സും ട്വൽവ് ത്രെഡ്സും ആണ് ഉള്ളത് സൈമൽറ്റേനിയസ് മൾട്ടി ത്രെഡിംഗ് എനേബിൾഡ് ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗെയിമിംഗിന് മാത്രമല്ല എഡിറ്റിംഗ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി സ്ട്രീമിംഗ് ഇതെല്ലാത്തിനും നല്ല ബെസ്റ്റ് പെർഫോമിംഗ് ഓർ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് തരുന്ന പ്രോസസർ ആണ് ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ പ്രൈസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിലും ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ റേഞ്ചിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ എക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് എയ്റ്റീൻ മേലെ ആണ് ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിന്റെ തന്നെ ഇന്റൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ കെ ആണ് പക്ഷേ അതിന്റെ പ്രൈസ് ഏതാണ്ട് എയ്റ്റീൻ ടു നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് മേലെയാണ് കെ എഫ് മോഡൽ ഉണ്ട് അത് സിക്സ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ബട്ട് മോസ്റ്റ്ലി അവൈലബിൾ അല്ല സോ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ കെയും ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ ഗ്യാപ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എം ഡി റൈസൺ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ടു ഫോർട്ടി ടു ഫോർ എയ്റ്റി ജി ബിയുടെ ഒരു എസ് എസ് ഡി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓർ നല്ലൊരു പവർ സപ്ലൈയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബട്ട് പെർഫോമൻസ് വൈസ് നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഏകദേശം സെയിം ആൻഡ് ഡീസെന്റ് നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഒരു മീഡിയം റേഞ്ച് എഡിറ്റിംഗ് ഓർ ഗെയിമിംഗ് പി സി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ ആ റേഞ്ചിലുള്ള പി സി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രോസസർ ആണ് റൈസൺ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് ഓവറോൾ ഓൾറൗണ്ടർ ആണ് ഗെയിമിംഗിനും ബെസ്റ്റ് ആണ് എഡിറ്റിംഗിനും ബെസ്റ്റ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ പി സി ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സോ റൈസൺ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ആണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസർ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓൾറൗണ്ടർ പ്രോസസർ ആണ് എല്ലാ വർക്ക്സിനും ദി ബെസ്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസർ ആണ് ബെസ്റ്റ് ബജറ്റ് ഗെയിമിംഗ് പ്രോസസർ ഇത് ഇന്റലിന്റെ ഐ ത്രീ നയൻ വൺ ഡബിൾ സീറോ എഫ് ആണ് യാ യാ എനിക്കറിയാം റൈസൺ ത്രീ ത്രീ വൺ ഡബിൾ സീറോയും ത്രീ ത്രീ ഡബിൾ സീറോ എക്സും റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇതിന്റെ ഷിപ്പിംഗും കാര്യങ്ങളും സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല സോ എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിൽ ഐ ത്രീ നയൻ വൺ ഡബിൾ സീറോ എഫ് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോഴും നല്ല പ്രോസസർ തന്നെയാണ് ഇന്റലിന്റെ നയൻ വൺ ഡബിൾ സീറോ എഫ് ഗെയിമിംഗിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ്
എക്സിനും ത്രീ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ എക്സിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് മാസീവ് ആയിട്ടുള്ള എയ്റ്റ് കോഴ്സും സിക്സ്റ്റീൻ ത്രെഡ്സും ആണ് സോ എഡിറ്റിംഗ് ഓർ എന്തെങ്കിലും ഹൈ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി റിലേറ്റഡ് വർക്സിന് ദി ബെസ്റ്റ് ആണ് കോർ കൗണ്ട് മാത്രമല്ല സ്പീഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ ഗിഗ ഹേർസ് വരെ വിത്തൌട്ട് ഓവർ ക്ലോക്കിംഗ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് അൺബ്ലോക്ഡ് ആണ് സോ ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനും മേലോട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഗിഗ ഹേർസ് വരെ പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണ് ഇൻ കേസ് ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ഓവർ ക്ലോക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു കൂളർ ആവശ്യമാണ് നല്ലൊരു സി പി യു കൂളറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ഗിഗ ഹേർസ് വരെ നമുക്ക് ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്ത് പുഷ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾ കൂടുതലും എഡിറ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് വർക്ക്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ എഡിറ്റേഴ്സിന്റെ ആണ് ഇതല്ല നോർമൽ ഒരു ടെൻ എയ്റ്റി പി നോർമൽ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബട്ട് കുറച്ചുകൂടി പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് എഡിറ്റിംഗ് ഓർ ത്രീ ഡി റിലേറ്റഡ് വർക്ക്സ് ഓർ ഇതുപോലത്തെ കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ വർക്ക്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെഡിംഗ് വീഡിയോ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ എക്സ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പ്രോസസർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ് ഈ പ്രോസസറിന്റെ കൂടെ നല്ലൊരു ഹൈ സ്പീഡ് റാമും ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡും നിങ്ങൾ പേർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും റാം നമ്മൾ പറയുന്നത് മിനിമം സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി ആണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ജി ബി റാം യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹേർട്സിൻ്റെ റാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസർ തേർഡ് ജനറേഷൻ റൈസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ഹാർഡ്വെയർ ആക്സലറേഷൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രീമിയർ പ്രോ ഓർ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും നല്ല ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡും കൂടെ പേർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും മിനിമം ഒരു ജി ടി എക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടി ഐ എങ്കിലും വേണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സോ ത്രീ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ എക്സിന്റെ പ്രൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു ട്വന്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആ റേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ സെയിം ഇന്റലിന്റെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ കെ ആണ് എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ത്രെഡ്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ബട്ട് ഇന്റലിന്റെ പ്രോസസറിന്റെ പ്രൈസ് നോക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് തേർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നയൻ തൗസൻഡ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നത് സോ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ത്രീ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ എക്സ് തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് റിലേറ്റഡ് വർക്സിന് വേണ്ടി സോ പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ എഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ ഓർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വർക്ക്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രോസസർ ആണ് റൈസൺ സെവൻ ത്രീ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ എക്സ് കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങളുടെ ബജറ്റ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടു സെവൻ ഡബിൾ സീറോ എക്സ് നോക്കാവുന്നതാണ് ട്വന്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആ റേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് റൈസന്റെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ പ്രോസസർ ആണ് റൈസൺ സെവൻ ടു സെവൻ ഡബിൾ സീറോ ഓർ ടു സെവൻ ഡബിൾ സീറോ എക്സ് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് ബെസ്റ്റ് മീഡിയം ബജറ്റ് പ്രോസസർ അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് റേഞ്ചിലുള്ള ബെസ്റ്റ് പ്രോസസർ ആണ് റൈസൺ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ ത്രീ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സിക്സ് കോസും സിക്സ് ത്രെഡ്സും ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് റൈസന്റെ തേർഡ് ജനറേഷൻ സെവൻ നാനോമീറ്റർ പ്രോസസ്സിൽ ബേസ് ചെയ്ത ഒരു ബെസ്റ്റ് മീഡിയം ബജറ്റിലുള്ള പ്രോസസർ ആണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തൊട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൽ ഗെയിമിംഗ് പി സി ആകട്ടെ ഓർ എഡിറ്റിംഗ് വേണ്ടിയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയും യൂസ് ചെയ്യാത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആ റേഞ്ച് പി സി ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രോസസർ ആണ് റൈസൺ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ സോ സിക്സ് കോസും സിക്സ് ത്രെഡ്സും ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ഗിഗ ഹേർട്സ് തൊട്ട് നമുക്ക് ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ഗിഗ ഹേർട്സ് വരെ ടർബോ കിട്ടുന്നതാണ് ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിലും മേലോട്ട് പുഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു എയർ കൂളർ ഓർ സി പി യു കൂളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് വരെ ഓർ ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് വരെ പുഷ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് പ്രൈസ് റേഞ്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ലെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെയിം ഇൻറ്റൽ കാറ്റഗറി നോക്കുവാണെങ്കിൽ നയൻ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ എഫ് ആണ് പക്ഷേ ബെഞ്ച് മാർക്സും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇൻറ്റൽ നയൻ ഫോർ ഡബിൾ
സിക്സ് കോഴ്സും ട്വൽവ് ത്രെഡ്സും ആണ് വരുന്നത് മൾട്ടി ത്രെഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ത്രെഡിങ് എനേബിൾഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ടി ഡി പി വാല്യൂ സെയിം തന്നെയാണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട്സ് ആണ് രണ്ടിൻ്റെയും വരുന്നത് സോ ഓൺലി പ്യുവർ സിംഗിൾ കോർ ഗെയിമിങ് പെർഫോമൻസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ടെൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ കെ പ്രോസസർ അടിപൊളി പ്രോസസർ ആയിരിക്കും ഒരു ഹയർ മിഡ് റേഞ്ച് കാറ്റഗറിയിൽ സോ ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓൺലി ഗെയിമിംഗ് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രൈമറി ഫോക്കസ് എങ്കിൽ ടെൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ കെ ഓർ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ കെ എഫ് നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ എന്തായാലും മേടിക്കേണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓൾദോ പുതിയ ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ പ്രോസസേഴ്സിന്റെ പ്രൈസ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ആൻഡ് ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബജറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇന്റൽ പ്രോസസേഴ്സ് ആണ് ഇന്റലിന്റെ ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ സ്പെഷ്യലി ടെൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ കെ എന്ന മോഡൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് മിഡ് റേഞ്ചിൽ ആർ ടി എക്സ് ട്വന്റി സിക്സ്റ്റി ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടിപൊളി പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് കാരണം ഇതിന്റെ സ്പീഡ്സ് ആകട്ടെ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് മാക്സിമം പറയുന്നത് ആൻഡ് അൺലോക്ഡ് മോഡൽ ആണ് സോ സെഡ് ഫോർ നയൻറ്റി പ്ലാറ്റ്ഫോം മദർ ബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി ഫൈവ് ഗിഗ ഹേർഡ്സ് വരെ അൺലോക്ക് ഓർ ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോസസേഴ്സ് ആണിത് ഒരു സോ ബെസ്റ്റ് ഓവറോൾ ഒരു ഹയർ മീഡിയം ബജറ്റ് ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടി ബെസ്റ്റ് പ്രോസസർ ആണ് നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ കെ ഇപ്പം പക്ഷേ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ടെൻത്ത് ജനറേഷൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ടെൻ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ കെ ആണ് ദി ബെസ്റ്റ് ഗെയിമിംഗ് ഇന്റൽ പ്രോസസർ ഇനി ഇനി അവസാനം ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം പറയാനുള്ളത് റൈസൻ്റെ എ പി യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് റൈസൺ എ പി യൂസിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം നാലെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് റൈസൺ ടു ടു ഡബിൾ സീറോ ജി ടു ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ജി ത്രീ ടു ഡബിൾ സീറോ ജി ആൻഡ് ത്രീ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ജി ഇതിൽ ത്രീ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ജിയുടെ പ്രൈസ് ഒക്കെ ഏതാണ്ട് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിലേക്ക് കൂടിയിട്ടുണ്ട് സോ എന്തായാലും ഇപ്പം റൈസൻ്റെ ത്രീ വൺ ഡബിൾ സീറോയും ത്രീ ത്രീ ഡബിൾ സീറോ എക്സ് ഇറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു എ പി യു വാങ്ങുന്നത് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് ഹൈലി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അൺലെസ് നിങ്ങൾക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ഇല്ല ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനുള്ളിൽ അകത്താണ് ബഡ്ജറ്റ് എങ്കിൽ മാത്രം എ പി യൂസ് നോക്കിയാൽ മതി അതേപോലെ തേർട്ടി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ജി പ്രോസസറിൻ്റെ പ്രൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിലും തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് മേലെയാണ് വരുന്നത് സോ അതും എന്തായാലും റെക്കമെൻഡ് അല്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ജി നിങ്ങൾക്ക് വേണം ചൂസ് ചെയ്യാം അതിന് പകരം കാരണം റൈസൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഓവർ ക്ലോക്ക് ചെയ്ത് തേർട്ടി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അതേ പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സോ ആ ഒരു പ്രൈസിൽ ഒരു എ പി യു വാങ്ങിക്കുന്നതിലും നല്ലതാണ് ത്രീ വൺ ഡബിൾ സീറോ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് കിട്ടുന്നത് ത്രീ വൺ ഡബിൾ സീറോയും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുറച്ചൊരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് കിട്ടും മിനിമം ഒരു ആർ എക്സ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ജി ടി എക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഓർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സൂപ്പർ വാങ്ങിയിടുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത്രയും പറഞ്ഞാണ് ഒരു എ പി യുവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഇടുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് ആണ് ഒരു സി പി യുവിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് പേര് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവും റൈസൻ്റെ പുതിയ രണ്ട് പ്രോസസേഴ്സിൻ്റെയും എൻട്രി കാരണം എന്തായാലും എ പി യു ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യില്ല അൺലെസ് നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് അത്രയ്ക്ക് കുറവാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മേലോട്ട് ഒട്ടും പോകില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എ പി യു വാങ്ങിച്ചാൽ മതി സോ ത്രീ ടു ഡബിൾ സീറോ ജി ആൻഡ് ടു ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ജി ആണ് എ പി യൂസിൽ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഫോർ ഡബിൾ സീറോ ജി ബെസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ പ്രൈസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ആൻഡ് ഒരിക്കലും ആ ഒരു പ്രൈസിൽ ഒരു എ പി യു വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ പിന്നീട് വീണ്ടും അത്രയും തന്നെ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ജി ടി എക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കും മോസ്റ്റ്ലി ഇടുന്നത് അത്രയും എമൗണ്ട് വീണ്ടും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഇടുന്നത് മണ്ടത്തരമായിരിക്കും അതിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് ത്രീ വൺ ഡബിൾ സീറോ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ആർ എക്സ് ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഓർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മേ ബി ഇപ്പം ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എക്സ്ട്രാ ആകുമായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങളത് പിന്നീട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഡബിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് 